。别再相信穷人的孩子早当家了。你如果不早点看清楚家庭带给你的局限，你这样永远都是穷人。没错，穷人的孩子的确更早承担家庭责任。小小的年纪，能干农活、做家务，有时候还要照顾弟弟妹妹，这当然是一种当家，是一种成熟。但这种成熟啊，仅仅限于解决温饱。他们对整个社会的运行规则并不了解。父母教的经验也不适用啊！穷人家庭只熟悉底层社会的运行规则，对于社会的中上层运行规则并不懂。再加上中国几千年的务农社会，大部分的穷人思维还是小农思维，对于现代社会的信息、互联网时代的运作方式，几乎一窍不通。这样的父母非但不能教育好孩子，他们的观念甚至会妨碍孩子们的发展。二十年前。穷的孩子想在城里安居买房，父母就会极力反对。他们觉得还二三十年的贷款风险太大了。十年前，有些穷人的孩子要做电商，父母也很不理解。在网上还能卖东西吗？在父母看来就是不务正业。所以，我们看到很多的实际情况是，很多穷人的孩子不但不能早当家，往往还要等到三四十岁才能变得成熟起来。没有人指导，只能靠自己。一点一点去尝试跟摸索，有钱的孩子从小就懂的道理，他们可能要经历多次的失败，碰到头破血流了，才能搞明白，时间花的比别人多，利息用的比别人大，效果还是没有别人好。等到经验积累够了，思想认知提高了，那就年纪也大了，机会也都错过了。所以不要再迷信穷人家的孩子早当家这碗鸡汤。在今天啊，穷人家的孩子。必须学会摆脱传统的思维，通过提高自己认知，早日摆脱父母的局限，提高自身价值。你认同吗？